फ्रेंड्स जैसा कि आपको याद है कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया था कॉलेजन का और उसमें हम लोगों ने जान लिया था कि कॉलेजन की जो मेन दो प्रॉपर्टीज या दो क्वालिटीज होती है वो होती है मोमेंटम और इम्पल्स आज हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे कॉलेजन होते कितने टाइप्स के हैं बेसिक टाइप्स की बात हम लोग कर रहे हैं देखिए बेसिकली कॉलेजन के दो टाइप होते हैं पहला तो है इलास्टिक और दूसरा है नॉन इलास्टिक इसके नाम से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा खैर हम लोग आज के ऊपर बात करने वाले हैं तो पहले हम लोग बात करते हैं इलास्टिक कॉलेजन के ऊपर देखिए इलास्टिक कॉलेजन का सीधा सीधा मतलब हमें समझ में आ रहा है कि कोई भी एक ऐसे कॉलेजन कोई भी एक ऐसा कॉलेजन जिसके बाद जो ऑब्जेक्ट है कॉलेजन के बाद वापस अपनी जो पुरानी जो स्टेट है पुरानी जो स्थिति है उसमें वापस आ जाए यही होता है इलास्टिक मोशन देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉल है और बॉल को अगर मैं मान लीजिए कि नीचे की तरफ फेंकता हूँ या फिर मैं सामने किसी दीवार की तरफ फेंकता हूँ तो जितनी एनर्जी के साथ और जितने मोमेंटम के साथ मैंने इसको दीवार की तरफ या फिर जमीन की तरफ फेंका है उतने ही मोमेंटम के साथ और उतनी ही एनर्जी के साथ ये दोबारा मेरे पास वापस आ जाएगी जैसा कि हम लोग कहते हैं कि इलास्टिक मोशन के अंदर जो मोमेंटम है और जो काइनेटिक एनर्जी है या फिर एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है देखिए मैं इसका और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास ये जो बॉल है ये यहाँ पर मैंने लटका रखी है या फिर पकड़ रखी है जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है जाहिर सी बात है नीचे की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसको अपनी तरफ खींच रही है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए कि 10 जूल की है तो जैसे ही मैं इस बॉल को यहां से छोड़ता हूं इसकी जो 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है वो 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये नीचे गिरेगी ग्रेविटेशनल फील्ड के प्रभाव में अब होगा ये कि जैसे ही इसका कॉलेजन नीचे जमीन से या फर्श से होता है वैसे ही इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो थी और जो मोशन ही जो नीचे कर, नीचे की तरफ कर रही थी तो पोटेंशियल एनर्जी में वापस कन्वर्ट हो जाएगी इसको ध्यान से समझिए जैसे ही इसने फर्श को यहां पर टच किया वैसे ही इसकी जो काइनेटिक एनर्जी 10 जूल की थी वो वापस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और उस पोटेंशियल एनर्जी से क्या हुआ दोबारा ये ऊपर की तरफ आ गई मतलब दोबारा ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई पहले पोटेंशियल थी फिर काइनेटिक बनी देन दोबारा पोटेंशियल देन दोबारा काइनेटिक इस तरीके से हमारी जो बॉल है वो जंप uh, करती है जैसा कि आप लोग देखते हैं बॉल्स के अंदर या पिंग पॉन्ग बॉल्स नॉर्मल बॉल्स जो भी है तो ये है इलास्टिक कॉलेजन अब इसकी खासियत ये है कि इसमें जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है और इसका जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है कैसे मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास दो गाड़ियाँ हैं जिसकी जिसमें से एक गाड़ी की जो स्पीड है वो है तकरीबन फाइव मीटर्स पर सेकंड और एक गाड़ी की जो स्पीड है वो है तकरीबन टू मीटर्स पर सेकंड इस पहली वाली गाड़ी का जो मास है वो वन किलोग्राम है और दूसरी वाली जो गाड़ी है उसका मास है वो टू किलोग्राम है अब होता ये है कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जो है मोशन कर रही है अब ये क्या है कि इससे जा करके टकराएगा ये जो दूसरी वाली जो मतलब पहली वाली जो गाड़ी है वो दूसरी वाली गाड़ी से जा करके टकराएगी क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है अब होगा ये उसकी वजह से ये जो दो नई वेलोसिटी हमारे सामने निकल गए आएंगी पहली वेलोसिटी तो पांच मीटर पर सेकंड और दो मीटर पर सेकंड थी कॉलेजन के बाद क्या हुआ कि यहां पर वेलोसिटीज जो है चेंज हो गई पहली वाली की तो वन मीटर पर सेकंड हो गई और दूसरी वाली की फोर मीटर पर सेकंड हो गई अब हमें जानना है कि इसका मोमेंटम पहले क्या था और बाद में क्या था क्या फर्क आया तो हम लोग लीनियर मोमेंटम का जो इसका कंजर्वेशन है इसको पता करने के लिए सीधे फॉर्मूला ले सकते हैं कि पहली गाड़ी का मोमेंटम P1 वन प्लस दूसरी गाड़ी का मोमेंटम P2 टू इजिकल्स टू में पहली गाड़ी का कॉलिजन के बाद मोमेंटम P1 वन डैश प्लस पी टू मतलब दूसरी गाड़ी का कॉलिजन के बाद का मोमेंटम है तो एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इजिकल्स टू में एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश अब जो मास है वो एक किलोग्राम था पहले और जो हमारी विलासिटी थी वो पाँच थी प्लस जो मास है वो दो किलोग्राम था और वेलोसिटी थी वो दो मीटर्स पर सेकंड थी इजी कल्स टू में इसके बाद जो वेलोसिटी है वो एक मीटर पर सेकंड हो गई और दूसरी गाड़ी की फोर मीटर्स पर सेकंड हो गई तो कुछ इस तरीके से मैं इसको लिख कर लिख देता हूँ और जब मैं इन दोनों का टोटल निकालूंगा तो मेरे पास आएगा नाइन किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड यानी कि इधर भी नाइन किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड और उधर भी तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलेजन से पहले और कॉलेजन के बाद दोनों का जो मोमेंटम था वो कंजर्व था इसको लीनियर मोमेंटम कहेंगे क्योंकि ये वन डायरेक्शन में हो रहा है तो वो कंजर्व था अब हमें पता करना है क्या इसी तरीके से इसकी एनर्जी भी कंजर्व थी कि बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कैसे कि इस पहली गाड़ी की जो कैनेटिक एनर्जी प्लस दूसरी गाड़ी की कैनेटिक एनर्जी कॉलेजन से पहले फिजिकल सुम है कॉलेजन के बाद पहली गाड़ी की कैनेटिक एनर्जी प्लस दूसरी गाड़ी की कैनेटिक एनर्जी अब कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वन बाय टू तो मैं यहाँ पर जब सारी
तो लास्ट में जाकर के मुझे पता चलेगा कि 16.5 जूल इज इक्वल्स टू में 16.5 जूल इसका मतलब ये हुआ कि कॉलेजन से पहले इस गाड़ी की यानी कि इन दोनों गाड़ियों की जो काइनेटिक एनर्जी थी और कॉलेजन के बाद जो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी थी वो कंजर्व है इसका मतलब ये एक प्रूफ है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की कंजर्व रही तो ये इलास्टिक कॉलेजन हुआ यानी कि ये दोबारा अपनी स्टेट में आ सकते हैं तो ये है इलास्टिक कॉलेजन ये है इसका फंडा तो वैसे तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी इस दुनिया के अंदर हमारे इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी कॉलेजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक तो है ही नहीं जो पूरी तरीके से वापस ले आए देखिए अगर आप रबर बैंड की भी बात करेंगे तो रबर बैंड में भी जब एक बार आप उसको स्ट्रेच कर देंगे तो वो पूरी तरीके से अपनी स्टेट में नहीं आ सकता ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए लेकिन हम लोग फिर भी कुछ स्टैंडर्ड मानते हैं इलास्टिक कॉलेजन के भी तो फ्रेंड्स ये है इलास्टिक कॉलेजन और आई होप आपको ये इलास्टिक कॉलेजन समझ में आया होगा फ्रेंड्स आगे चल के हम लोग बात करेंगे नॉन इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक कॉलेजन के ऊपर सो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रही होगी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही सी यू इन द नेक्स्ट वन